，我挑拨离间，让本月父子自相残杀。忽悠一欧佣兵组织，想想如果三金遇到这个问题会怎么回答？我不是我表弟。昨天跑来找我兴师问罪，问我为什么允许彭越追杀三金三天，现在知道为什么了。知道了。第一，你表弟的确具备跟我掰手腕的能力，他本身是国内某特种部队的总教官。第二，我要看看你表弟的实力上限究竟在哪，所以才提出追杀三天的提议。可惜还是没有看到上限。你但凡有你表弟十分之一的能力，我也就放心了。爸，那您是怎么看待表弟的？我怎么看待他不重要，重要的是他怎么看待我。你表弟城府深沉，狠辣无情，此次来这里看似认亲，实则是要为他母亲讨个公道。如果不是你奶奶真心喜欢他，他怕是早就杀疯了。从你奶奶前往港岛，态度就很明确了。允许三金质问，因为他老人家也憋着一肚子气。怎么感觉家里的都好厉害，就我自己是个小怕菜。三金要带你出去转转是吗？对，大表弟说要扶持我，那就跟他出去转转。你表弟这个人看似无情，实则重情，不然不会有那么多强大的追随者。强大的追随者，他有个徒弟叫秦王，是帝都秦家的长子长孙。他怀孕的妻子叫舒锦，是帝都舒家的小女儿。他的正牌妻子叫唐英武，是魔都铁三角家族的最宠爱的公主。除此之外，他带起来的小弟全都对他忠。心耿耿，每个人都能得到自己想要的。姜还是老的辣，秋野对这个大外甥了解很多，能得到三金的友谊，他会毫不犹豫为你挡子弹；招惹到三金，他也会毫不犹豫灭你全家。总而言之，好好珍惜你们的兄弟情谊。晚上，三金带着战术小队又开始了新一轮的绞杀。彭越快疯了，把最后的精锐集中在一个堂口，自己也在里面。三金，你使劲狂，我就不信你能攻进来。妖已经派人来了，明天就到。你他妈死定了！师傅，枪是第二生命，长在身上的才是第二生命。没得杀了，早知道就把黑手党也给卷进来了。又不是快来了吗？白天才能到。师傅，我发现每次你都说是大火，能让兄弟们过足矣，但每次都是雷声大雨点小。马德，你怪我，你们倒是省着点玩啊！又不是跟五角洲、海狮单挑，上来就把吃奶的劲拿出来，玩完了又怪我。搞清楚点，你们待的部队不一样。龙燕的训练领先全球特种作战二十年，我都想回去了、嗯。家里正在进行军事演习，龙燕对抗集团军，想想就过瘾。走，跟我走。去哪杀？找我小姨，我想她了。彭越焦头烂额，无暇顾及自己的老婆儿子。你，你别过来。小姨，你还是真的想杀死我？亲情在哪呢？三金，我，我，我念及勤奋，你就要弄死我。那么到底杀你还是不杀你呢？说完，三金掏出手枪，指指彭泰的脑袋，给外甥一个说法。如果说得通，表哥的命我就不要了；如果说不通，我就送表哥见阎王。但小姨，你放心，我绝不会杀你，不仅不杀你，还会帮你重新找个男人。反正彭越得死，外甥又不愿你守寡。只好成全你。至于你跟彭越的孽种，留下来只会影响你的幸福指数。表弟，我错了。三金都是我的错。你看在彭泰也是老太太外孙的份上，就饶了他一命吧。秋霜后悔了，他不该招惹三金。都是一家人，何必如此呢？三金放下枪，绽放出人畜无害的笑容。小姨，这一切都是彭越的事，跟您无关。其实我来是想把表哥捧上彭越的位置，你得相信我。只要我表哥干掉彭越，他马上就能接替他爹的位置，洪门总部第三把手，掌控欧洲。三金无比认真，但在秋霜的眼。中却如同疯狂的魔鬼，人心都是肉长的。要是杀了你，我妈的在天之灵都不愿意。但彭派要杀彭越，这个我阻止不了。表哥，你信不信我？只要你干掉你爸，我支持你接替他的位置。三金，你闭嘴！三金挥了挥手，秦王上前将秋霜带了出去。表哥，这些事都是你爸引起的，我从未想过要杀他。但是他要杀我，咱们说到底都是自家人。但你爸不是，事情都发展到这个地步了，你爸却一个人躲在堂口里，把你们娘俩扔在这。老婆他可以不要，再娶就是；儿子他也可以不要，再生就是。明知道我杀。红眼了，却依旧把你们留在这里。你猜他想干嘛？我告诉你，他想让我杀你们，然后姥姥就会痛不欲生，斩断跟我之间的关系。三金满脸严肃的忽悠着彭泰，你觉得我会杀了你跟小姨吗？不，不会吧？回答错误，我会。表弟，我错了。我有很多种方法杀死你跟小姨，并且制造成谁都能接受的意外。姥姥也不会往我身上想。你现在该了解弟弟有什么手段了吧？彭泰疯狂点头，恳求三金不要杀他。那么问题来了，你爸一个人死，还是你跟你妈一起死？三金循循善诱，不断拉扯彭泰的思维。表哥。你杀了你爸，我就联手秋阳表哥，把你推到红门三把手的位置。到时候咱们兄弟三人并肩作战，一切都是我们的。我杀了我爸之后，你真能让我坐他的位置？我发誓会全力把你推上去。三金不会杀姥姥的外孙，但是彭泰非得杀自己老爸，那就没法子了。彭越，你老婆儿子都在我手中。如果按照我说的来做的话，他们不会受到伤害。用这个来威胁我？哼，三金，你死定了！我是说，你老婆孩子都在我手中，你必须按照我说的来做。大丈夫何患无妻？你要敢杀，那就杀了吧。我倒要看看你究竟有多狠。手机开着免提，彭越说的话被彭泰听得一清二楚。
。上午八点，一欧一行五人落地上车。彭先生，神话先生，他想跟你们一欧谈一谈。闻言，五个人立即掏枪做出反应。神话先生没有任何恶意，一是要为之前非南游总部的事表示歉意，二是打算跟你们好好谈一谈。如果真有恶意，你们已经变成尸体了。上车吧。五人一怔，清楚这是实话。看来彭越先生身边出了内奸，很高兴神话先生能坦诚不公谈论非南的事。那我们就去见见他。四十分钟后，几人被带到三金的驻地。金狮约瑟娃，湾海战争，你曾带领队伍啃下了战争中最艰难的吉塞高地，拿下了德西河的上游控制权。一年后，你在中非以少数兵力全歼非洲猛犸数千人部队。随后，索马里草原大决战，几乎以一己之力扭转败局，比不上神话先生三千米外一枪退敌的神勇。接着，三金精准的叫出其他四名佣兵的绰号。金狮大哥，我有一个不成熟的建议。神话老弟，你有什么建议？咱们之间有什么好打的？一起发财多好！联手搞个军事培训机构，所有的国家都要把特种兵送到咱们学校培训，垄断培训资源，再搞个竞赛，那岂不是赚大发了？根据白令海盗的消息，三金很明白怎么抓住他们的心理，这就是情报的重要性。当天晚上，在金狮约瑟夫的牵线下，三金与负责一欧事务的托尼通话。对于之前的事，我深感抱歉，所以我打算拿出一亿刀作为表示，还请原谅我的年轻气盛。我不知道你是怎么说服约瑟夫的，但你造成的损失不是拿钱就能摆平的。那我再打一次你们的总部，<笑>无意跟一欧为敌，这笔钱是给你的。没人会拒绝一亿刀的诱惑。神话先生，你可真是个生意人。神话老弟，你把将军拿下了，都是拿命换钱，谁想多数敌人？金狮大哥，这下我们能谈谈发财大计了吧？原本要干一场的双方，思维一转变，格局马上就提升了。凌晨，三金开车带着小姨母子来到彭越的堂口，表哥，一切为了生养你的母亲，我知道该怎么做。老大，少爷来了。嗯，儿子，你怎么来了？你妈呢？是不是还在三金手中？我妈没事，你妈肯定没事。三金在杀红眼，也不会对你妈动手。儿子，你能回来就好。你竟然说没事，自己躲在这里，我跟。我妈被绑走了，你关心过吗？你把我们当成什么了？大丈夫何患无妻室吧？敢杀那就杀了吧，这是你说的话没错吧？我那是为了救你们母子，三金残忍狡猾，绑架你们母子是为了逼迫。话没说完，彭泰一枪结果了亲生父亲，骗鬼去吧！杀了你，我跟妈就能活，我就能接替你的位置。彭泰疯了似的连续扣动扳机，一口气清空了弹夹。打偏了也没事，因为弹头上涂满了剧毒，哪怕破一点皮，彭越也死定了。禽兽，我跟你拼了！你儿子杀了他亲生父亲，到底谁是禽兽？我自始至终有要杀你了吗？走吧，送你回家。我终究是念亲情的，哪怕再说我是野种，都认您这个亲小姨。此时秋野家也不太平，一欧佣兵渗透进来，控制住了秋野以及红门四骑的人。三天时限已到，我还活着。